Bienvenue sur ASN TV. Ce week-end, l'élite du paratriathlon européen s'était donné rendez-vous à Valence, en Espagne, pour les championnats d'Europe. C'est parti pour le débrief. Pour nos nouveaux abonnés, je rappelle que le paratriathlon est un sport olympique. Pour faire simple, il y a trois grandes catégories. PTWC pour les athlètes en fauteuil roulant comme Ahmed Andalousie. PTS 2, 3, 4 et 5 pour les athlètes amputés comme Alexis en quinquant. PTVI pour les athlètes présentant un déficit visuel partiel ou total comme Anou Kurzia. Les paratriathlètes s'affrontent sur la distance sprint, 750 mètres de natation, 20 km de vélo, 5 km de course à pied. Mercredi dernier, ASN TV a pu interviewer le français Ahmed Andalousi, 5 e au dernier championnat du monde. Voici ses impressions de l'en-course. Ce parcours est totalement inédit. Du coup, j'ai un peu d'appréhension car j'ai besoin de bien connaître les parcours sur lesquels j'évolue. Je n'ai pas réellement de pression, mais bien sûr, j'ai l'envie de bien faire et de réaliser une belle course pour récompenser le travail de mes coachs et l'implication de tout mon staff. Coup de théâtre le vendredi 13. La tempête s'abat sur Valence. Les autorités espagnoles décident d'annuler toutes les reconnaissances et de décaler la course de samedi matin à samedi après-midi. C'est un double coup dur pour Ahmed Odalussi. Il aime courir tôt le matin et il part à l'inconnu, faute d'avoir reconnu le parcours. On retrouve 11 concurrents au départ de la catégorie PTWC. Le champion du monde hollandais Platt n'était pas présent à Valence. Les autres protagonistes du top 5 mondial sont bel et bien au rendez-vous. Le hollandais Schipper, vice-champion du monde en titre, l'anglais Townsend, vainqueur du test event de Tokyo, l'italien Akenza, médaille de bronze à Lausanne et bien sûr le français Ahmed Andalousi. La France est également représentée par Alexandre Pavisa. Vers 16h, les 11 concurrents de la catégorie PTWC s'élancent pour 750 mètres de natation dans la Marina de Valence. Ahmed Andalousi s'élance avec les concurrents qu'il avait ciblés pour cette première épreuve. Comme à Lausanne, Ahmed n'a pas le sentiment que la trajectoire du groupe est la meilleure, mais l'essentiel est de rester avec ses concurrents directs. Il sort de l'eau dans un groupe de 5 qui, à cet instant, lutte pour la cinquième place. Comme il le souhaitait, Ahmed est avec Akenza, Thompson et son compatriote Pavisa. Tout reste à faire alors que débutent les 20 km de vélo. Ahmed s'arrache sur sa machine, mais doit rester prudent dans les virages, faute d'avoir reconnu le parcours. L'épreuve de vélo a permis à Ahmed de revenir dans le top 5. C'est la bagarre avec Alexandre Pavisa pour la médaille de bronze. L'anglais Thompson très rapide en course à pied et distancé. Allez, ça craque pas, ça craque pas 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes Allez, allez, c'est maintenant Allez, allez À la fin de l'épreuve cycliste, l'Italien Akenza est largement en tête. En revanche, c'est la guerre entre Alexandre Pavisa, Ahmed Andalousi et l'Autrichien Florian Brunraber pour la médaille de bronze. Les trois hommes se tiennent dans une petite minute. Au départ des 5 km de course à pied, la tension est à son comble. Dans un premier temps, Ahmed revient sur Pavisa, puis le double. Il est troisième, mais le mano à mano continue. Mais les deux hommes craquent physiquement et se font reprendre puis distancer par l'Autrichien Brun Graber. À l'avant, l'Italien Giovanni Akenza fait cavalier seul et l'emporte avec plus d'une minute d'avance sur le Hollandais Schipper. Médaille d'argent. L'Autrichien Brun Graber tient bon et arrache la médaille de bronze avec 30 secondes d'avance sur Ahmed Andalousi, quatrième. Le Français Alexandre Pavisa complète le top 5. Je fais 4 championnats d'Europe, j'ai peu. Je loupe le podium de quelques secondes. Très peu. Ça me fait du bien de revenir à ce niveau-là. Je me réveille au championnat du monde, au test Seven à Tokyo. Je débute une saison de. Excusez-moi, de merde. Et là, je me réveille à Tokyo, au monde et aux Europes. La voie est tracée. Allez, à fond derrière. Ces jeux ils sont pas loin, ils sont pas loin. Ça va marcher, ça va marcher. Bravo Ahmed Les bonnes performances accumulées depuis juin et face à un début de saison compliqué. Ahmed reste plus que jamais dans la course pour une sélection aux Jeux Olympiques de Tokyo. La performance globale de l'équipe de France au championnat d'Europe est remarquable. Les Bleus remportent 5 médailles, 3 en or, 2 en bronze et une belle collection de top 5. Alexis Anguincan en catégorie PTS 4, Jules Ripstein en catégorie PTS 2 et Elise Marc en catégorie PTS 3 confirment leur domination en réalisant le doublé championnat du monde, championnat d'Europe. Antoine Perel en catégorie PTVI remporte le bronze, une belle satisfaction après sa quatrième place au Mondiaux. Gladys Lemoussu en catégorie PTS5 termine également troisième. Saluons enfin les belles quatrièmes places d'Anou Kurzia en catégorie PTVI, de Cécile Sabouron en catégorie PTS2 et de Yannick Bourseau en catégorie PTS5. Sans oublier la cinquième place de Stéphane Bayet en catégorie PTS2. Bravo à tous vous êtes des athlètes exceptionnels et nous sommes tous fiers de vous.
Prochain rendez-vous le 6 octobre à Alania en Turquie pour la prochaine manche de Coupe du Monde. À suivre sera ASN TV, la chaîne du paratriathlon. Vive le sport paralympique sur ASN.